înainte de a începe acest demers intelectual, cultural și de ce nu social, la care suntem cu toții părtași, dați-mi voi să-i mulțumesc în primul rând unuia dintre autorii acestei monografii pe care suntem chemați al să o promovăm, și anume doamnei profesoare Aurita Cruz Băian, deoarece ea mi-a adresat invitația de a fi moderatorul acestei întâlniri. Aș putea spune o întâlnire de sus. Da. În acest uh, periplu ne însoțesc o serie de personalități pe care vă cer permisiunea de a le prezenta și cărora le mulțumim pentru decizia de a ne, de a ne fi alături. În primul rând, uh, domnul profesor și redactor al cărții de față, Nicola Mihai, care încă nu a ajutat, autorii, domnul profesor Aurica Chiuzboian, Vasile Pop și Oni Sincadar, iar dintre invitați menționăm pe domnul Teodor Ardelean, directorul bibliotecii județene pe Fredulfu, Pașca Dorin Vasile, primarul orașului, va scrie și implicit al nostru, membrii și viitor membri în Consiliul Local, Octavian Cerneștean, fost viceprimar, Alin Boga, Ioan Cerneștean, alți fii ai satului, printre care Pop Antun, fost prefect al județului, Marius Varga, dr. Adriana Stoicovici, mai apoi patronul editurii Eurotip, domnul Pampil Borgea, profesor Coza Ancuța, în calitate de director al școlii generale Ioan Slavici din Dăuții de Sus, preot paroc Adrian Mihali și, în ultimul rând, doamna profesor Augusta Stanbutian, urmașa familiei Duma, care ne-a furnizat informații cu privire la familia pictorului Alexandru Duma. Suntem cu toți în aceste momente solidari, aș spune, întrăirea unui sentiment de mândrie. De ce? Prin simplu fapt că această monografie ne dă șansa de a ne defini, de a ne schița un profil social, cultural, economic, într-un cuvânt identitar. Dar întrebările ce par să apar acum sunt, avem oare nevoie de acest demers? Aveam autorii datorită? lăsând la o parte truda în brațele căreia cu bună știință s-au dat să ducă la îndeplinire creionarea acestei cărți de identitate? Cu toții actualmente suntem trăitori în crize, fie ea economică, socială, politică sau culturală, ai unei distopii globale, uneori greu de digerat. Granițele naționale, par să se fi șters, lăsând care liberă unei permeabilități și fluidități nu doar informaționale, dar mai ales demografice. Suntem astfel conectați la aceleași mesaje, aceleași imagini, aceleași valori și simboli. Consecința directă nu este alta decât crearea unor identități transnaționale, oameni pendulând cu ușurință între societăți și culturi. În afara faptului că, așa cum ar spune englezii, we are all in each other's backyard, sau mai precis, suntem toți trăitori la comun, părtaș în bine, sau rău, această nivelare identitară, această tăvălucire, unitatea diversității, pare să-și fie atins punctul culminant, pornind vertiginos pe poanta de strămării mult doritei asimilări în masă, la care asistăm involuntar de până cu toate de timp. Părema fiind situația de a îngropa azi modelul global, iar evenimentul de față nu face altceva decât să certifice acest lucru. Ce altă dovadă mai grăitoare poate fi adusă în sprijinul acestei păreri decât interesul crescând privind produsele etnice tradiționale și nevoia de recunoaștere și afirmare tradusă într-o continuă căutare a autenticității locale. Ce altceva ar putea sugera această monografie decât o încercare de a ne înrădăcina, de a ne cunoaște și recunoaște, de a ne oferi liniștea și securitatea identității și apartenenței de mia și loc? de a ne defini unicitatea și de a o relaționa cu ceilalți. Dar să nu ne abatem de la scopul pe care și-l propune această întâlnire, și anume promovarea unei imagini, a unei icoane, în definitiv, a icoanei originii noastre. Această carte s-a născut, după cum au mărturisit autorii, încă din primele pagini, dintr-o trăire duală. Pe de o parte, frustrarea, spun și izvorâtă din lipsa unei astfel de atestări de viață, iar pe de altă parte, iar aici voi cita cuvintele autorilor, pentru că nu aș putea spune acest lucru mai frumos decât dânsii, din iubirea profundă și necondiționată pentru locurile natale, dar și din patriotism, greu de explicat, dar trăit și resimțit cu intensitate, în fiecare zi, în fiecare an, în mod constant, și care se exprimă prin dorința de a face ceva bun, Demn și onest pentru cei din mișocul cărora te ridicat. Am făcut-o, adaugă autorii, pentru motivele enumerate mai înainte, 
Pentru faptul că ne simțim datorii față de comunitatea în care ne-am născut, unde am învățat să scriem, să citim, față de comunitatea care, alături de părinții noștri, a pus la temelia devenirii noastre ca oameni cele mai solide cărămiți. Din partea noastră, această carte e un semn de adâncă recunoștință. Vă mulțumesc! Iar acum voi da cuvântul autorilor, spun eu, Într-adevăr, am conceput lucrarea ca fiind o carte de identitate a localității absolut necesară, așa cum buletinul de identitate ne însotește pretutinderi și spune totul despre noi, la fel am conceput și noi această lucrare să fie, de fapt, cartea de identitate a locuitorilor comunității tăuți. Ea se dorește a fi un omagiu pe care îl aducem locuitorilor comunității, un dar de suflet, izvorât din sufletul nostru și scris cu sufletul și cu ideea că suntem datori față de comunitate, față de părinții care ne-au crescut, față de școala care ne-a pregătit pentru viață, suntem datori să facem și noi un astfel de exercițiu pentru ca în acest fel să mulțumim. Eu sunt foarte emoționată, mă bucur tare mult că aici văd oameni dragi pe care i-am așteptat cu multă plăcere la evenimentul nostru, și credem că o să ne spuneți emoții, cer tot ceea ce credeți despre încercarea noastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnule profesoare Aurica Pius-Beran și dăm cuvântul domnului Pop Vasile. Este doar monografie. Uh pentru că nu avem pretenția unei lucrări exhaustive, în care s-a spus totul, s-a cercetat totul. Uh, am folosit uh, acele surse care ne-au fost la îndemână, cu resursele care ne-am avut la îndemână, pentru a scrie totuși o carte care să fie uh, documentată, uh, care să fie plăcută la citit, care să satisfacă un număr cât mai mare de cititori. Ne adresăm, fără îndoială, în primul rând, locuitorilor uh, acestui sat. Deci, de aceea, mi s-a spus scripții o monografie, pentru a deschide perspectivele unor alte lucrări de acest fel. Îmi cer încă o scuze pentru emoția foarte puternică, pe care o simt ori de câte ori mă gândesc la înaintași, mai ales la înaintașii noștri care uh, i-am uitat prea ușor. Vorbesc de comunitate. Vă mulțumesc! primarul nostru, care prefațează această monografie, ceea ce înseamnă că s-a implicat și simte ceva pentru comunitatea noastră. Are port, are port. Mulțumesc mult! Mărturisesc că apariția acestei cărți și sprijinul pe care eu l-am dat din poziția de primar și Consiliul Local a dat aceste cărți, se datorează în mare măsură emoției pe care ați văzut-o astăzi în glasul și în exprimarea Domnului Pop. Se pare că mai vine un val de otomane cum și nu scă nimeni înaintea lor, nici gardurile astea cu sârmă timbată. Poate că monografiile astea vor face posibil înlocuirea gardurilor de sârmă timbată cu altceva și o să rămână cu identitate clară de oameni creștini și de trăitori ai locului aici. Nu-mi permit să vorbesc mai mult pentru că sunt aici oameni care știu să vorbească mult mai bine ca și mine. Îmi permit doar să felicit echipa 
și să le urez să se ducă mai departe și să facă și o altă monografie și nu o să ne aștept Dumnezeu să o chipărim și să edităm. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul primar, și am încercat să dăm cuvântul acum domnului Teodor Andrian, directorul bibliotecii, dacă ar dori să ne adreseze câteva cuvinte. Dragul nu mai să rezistați dumneavoastră. Deci, un astfel de eveniment la care ați regizat până și emoția este perfect. Nu știu cui se datorează. Probabil că tot emoției pe care e firesc să o mai avem și Doamne ce bine e cât ne mai putem emoționa în maniera ajuleioș, cum zic portughezii, pe ceramică. Când vezi un bine de făcut, fă -l. Dragii mei, este un moment deosebit de frumos pentru mine. Să le transmit celor care mai sunt din familia noastră, revin și să-i felicit pe autor și să le doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc! Mai prin care vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru lucrurile pe care o avem. Mulțumesc, domnul Cermeștea, domnul primar și încă o dată felicit. Dacă am dat voie, m-am scoat în picioare să văd cu domnul Mihai, că am mai venit și eu un client. Mare zvarga mă cheamă. Trebuie să vă, să vă spun, să-mi exprim admirația pentru, mă rog, colectivul, dar vă sări că a fost cel care m-a sunat acum 2-3 ani și mi-a spus, măi, aia, deci... Și toți am înțat și am înțat să înalță prin această minunăție pe care ați spus. Să vă și vă treaba. Ajutorul! Muritorul! Voi sunteți foarte aproape spre semizei acolo. Dacă nu mai sunt intervenții, vă mulțumim atât în care personal, cât și al autorilor pentru cuvintele de suflet și pentru participare. Să fiu